assim, da atividade imobiliária, tudo começa com um imóvel, que seja para comprar, que seja para empreender, que seja para alugar, que seja para construir, que seja para derrubar, não importa, mas até para demolir o imóvel ele precisa estar regular. Então, é uma premissa básica. Quando alguém te procura, um cliente procura, olha, tem um interesse no imóvel, não importa qual o interesse. A gente vai olhar a matrícula e da mesma forma que eu quero saber quem é o dono, que é uma necessidade básica, né? quem é o dono deste imóvel, eu também preciso saber se ele está regular ou não, porque eu não consigo fazer nada sem ele estar regular. Não consigo nem demolir, nem aprovar nada. O que, que a gente pensou, tá? Quando a gente montou, o que, que a gente ia apresentar? Então, a gente tinha a temática, só que com essa temática, como que eu vou fazer com que o público, que a gente está aqui com 440, 840 pessoas aqui presenciais, mas o pessoal do online, né? Que eu brinco que a cada 1.400 pessoas online tem mais gente. Lá no escritório mesmo tem 16 pessoas vendo como se fosse uma pessoa online. Como é que a gente faz para trazer algo que acrescente de fato no dia a dia? Porque a matéria teórica, a gente, qualquer um pega o código e lê, né? Mas vamos ver como é que eu vou fazer no meu dia a dia para implementar os problemas que eu passo fazendo retificação e regularização de imóveis. Então, pensamos em alguns cases, né? Eu vou estar nesse painel com o Arthur com o Rafael e com o Fábio, que são maravilhosos. Então, cada um trouxe um case bem interessante, aonde a regularização do imóvel era determinante para o negócio dar certo. E, era, e foi um ponto de atenção nas negociações e fechamento. Então, era para trazer a prática para a vida. Acho que é o, o mais interessante do Congresso é a chance da gente compartilhar o que a gente já passou e assim eu ajudo outras pessoas ou a usarem os mesmos caminhos ou não precisar passar por isso porque já conheceu o qual é o fim da história. Então, isso para mim é demais. Você poder compartilhar e absorver e, e aprender é o melhor que tem no Comido Ibradinho. <risos>